नमस्कार मी प्राध्यापक डॉक्टर महेश बावधनकर कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय लांजा आज आपण मराठी शब्दातींचा अभ्यास करणार आहोत मराठी शब्दातीपैकी पहिली शब्दाती जी सविकारी शब्दापैकी ती म्हणजे नाम आणि नाम या जातीचा आपण परिचय करून घेणार आहोत मराठीमध्ये आपण आठ शब्दाती म्हणतो दोन गटामध्ये जर वर्गीकरण केलं जातं विकारी शब्द आणि अविकारी शब्द विकारी किंवा सविकारी शब्दामध्ये आपण नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद या चार जातींचा व अविकारी शब्दातीमध्ये क्रियाविशेषण शब्दयोगी उभयान्वयी व केवल प्रयोगी या चार शब्दांचा समावेश करतो त्यापैकी आज आपण पाहत आहोत सविकारी शब्दातील पहिली शब्दाती ती म्हणजे नाम नाम हा शब्द व्यवहारामध्ये व्यापक अर्थाने वापरल्यामुळे त्याची नेमकी काटेकोर व्याख्या करणं अशक्य आहे तरीही आपल्या व्याकरणकारांनी व्याकरणिकदृष्ट्या नाम या शब्दाच्या व्याख्या केलेल्या आहेत दादोबा पांडुरंगाने असं म्हटलं की कोणत्याही एका वस्तूचं नाव म्हणजे नाम आपण हे सर्वसाधारणपणे असंच म्हणतो की वस्तूचं नाव म्हणजे नाम कोणतीही वस्तू ओळखण्याचं चिन्ह ओळखण्याचे खून दर्शक शब्द ज्याला म्हणतो आपण तो शब्द म्हणजे नाम त्यामुळे कोणतीही वस्तू मग ती सर्व प्रकारच्या वस्तूंचा समावेश होतो तर कोणत्याही एका वस्तूचं नाव म्हणजे नाम ही व्याख्या दादोबांनी केलेली आहे या ठिकाणी आपण एक गोष्ट लक्षात घेणं आवश्यक आहे वस्तू याचा अर्थ आपण व्यवहारामध्ये ज्या अर्थानं वस्तू म्हणतो त्या अर्थानं तो शब्द नाही वस्तू याचा अर्थ वस्तू या शब्दामध्ये प्राणी पदार्थ व्यक्ती या सर्वांचा समावेश होतो त्यामुळं या सगळ्यांना ओळखण्याचं या सगळ्यांच्या ओळखण्याचं किंवा त्यांचं सूच वस्तुवाचक शब्द म्हणून आपण नाम या शब्दाला मानतो गह केळकरांनी व्याख्या करत असताना असं म्हटलं की कोणतीही वस्तू ज्या शब्दानं प्रत्यक्षरित दर्शवलं जाते त्या शब्दाला आपण नाम असं म्हणावं दादोबांच्या प्रमाणेच त्याने ही कोणतीही वस्तू असं म्हटलं त्यामुळं कोणत्याही वस्तूला ज्या शब्दानं ओळखतो आता शब्दानं ओळखतो म्हणते कसं ते असं म्हणतात की प्रत्यक्षरितीने म्हणजे आपल्याला ती वस्तू दिसते जाणवते समजते आपण त्याचा अनुभव घेतो किंवा पाहतो तर प्रत्यक्षरितीन दर्शवलं जाते हा शब्द त्यापैकी महत्वाचा याचवेळी आपल्याला असा प्रश्न पडतो की अप्रत्यक्ष काही वस्तू असतात किंवा अप्रत्यक्ष काही गोष्टी असतात त्या संदर्भामध्ये गह केळकरांनी काही उल्लेख केलेला नाही म पम सबनीसनी असं म्हटलं की ज्या प्रतिपदिकाच्या म्हणजे ज्या शब्दाच्या योगामुळे किंवा त्याच्यामुळे वस्तूचा प्रत्यक्षता बोध होतो म्हणजे गह केळकरांच्या प्रमाणेच म पम सबनीसनी वस्तूचा प्रत्यक्षच बोध होतो याला महत्त्व दिलेलं आहे पुढे जाऊन ते असं म्हणतात की त्या प्रतिपदकाला म्हणजे त्या शब्दाला विभक्ती विकार होता विभक्तीचे प्रत्यय लागतात आणि त्याला पदस्थिती प्राप्त होते पदस्थिती प्राप्त होणं म्हणजे काय तर व्याकरणामध्ये पद आणि शब्द या दोन संकल्पना वेगळ्या आहेत आपण व्यवहारामध्ये शब्द प्रत्ययुक्त आणि प्रत्यय विरहित या दोघांनाही शब्द असं म्हणतो परंतु व्याकरणामध्ये प्रत्यय युक्त तो ते म्हणजे पद आणि प्रत्यय नसलेला ते म्हणजे शब्द म्हणजे प्रत्यय माणूस हा शब्द आणि माणसाला हे पद तर त्यांच्यामध्ये विभक्ती विकार होतो आणि पदस्थिती प्राप्त होते त्याला त्यांनी नाम असं म्हटलेलं आहे या सर्वांच्यामध्ये आणखी एक महत्वाची व्याख्या व्याख्या मुके दामलेंनी केलेली आहे ती म्हणजे त्यांनी एक महत्वाची गोष्ट सांगितली की ते असं म्हणतं वास्तविक सृष्टीतील म्हणजे प्रत्यक्ष दिसणारे जशी आहे तशी काल्पनिक सृष्टीमधील सुद्धा कोणतीही वस्तू दाखवणारा जो विकारी शब्द त्याला नाम असं म्हटलंय हा शब्द विकारी आहे त्याला प्रत्यय लागतात विकार होतो बदल होतो हे मान्यच आहे परंतु त्याचबरोबर महत्वाची गोष्ट आहे काल्पनिक म्हणजे जसं आपल्याला डोळ्यांना दिसणाऱ्या वस्तू आहेत तशा आपल्या भावविश्वामधल्या मनोविश्वामधल्या काही गोष्टी अशा आहेत की आपण स्वर्ग नरक चिंतामणी परीस कल्पवृक्ष प्रीती शौर्य आनंद दुःख अशा अनेक शब्द आपण वापरतो आणि अनेक शब्दांच्या मध्ये या वस्तू दिसणाऱ्या नाही आहेत किंवा याचा भाव जाणवेल आपण त्या आपल्या मनोविश्वामध्ये आहेत म्हणून काल्पनिक सृष्टीमधल्या सुद्धा वस्तूंचा त्यांनी समावेश केला ही या व्याख्यामध्ये सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे प्राध्यापक अरविंद मंगरुळकर मंगरुळकरांनी असं म्हटलं की नाम हा शब्द जो आहे तो वस्तूच वाचक आहे म्हणजे घड्याळ घड्याळ म्हटल्यानंतर ती उच्चारल्यावर आपल्या घड्याळ हे वस्तू दिसते किंवा वस्तूचे जाणीव होते परंतु त्याचबरोबर त्यांच्या मते वस्तूचा हा वस्तूचा वाचक असणारा हा शब्द जो आहे तो त्या शब्दाचा लिंग कोणता हेही सांगतो म्हणजे मुलगा मुलगी झाड आता ते झाड म्हणजे झाड म्हटल्यानंतर आपण नपुसकलिंगी असं म्हणतो किंवा मुलगा पुल्लिंगी मुलगी स्त्रीलिंगी वेल स्त्रीलिंगी नदी स्त्रीलिंगी 
आकाश ते आकाश तर नपुसकलिंगी म्हणजे पुलिंगी स्त्रीलिंग नपुसकलिंगी ही जी एक लिंग व्यवस्था जी आहे त्या अनुषंगानं त्यांनी व्याख्या केली म्हणजे शब्दाच्या उच्चारावर त्या शब्दाचं लिंग ही आपल्याला लक्षात येतं या अनुषंगानं काही वैशिष्ट्य आपल्याला सांगता येतील पहिली पहिलं वैशिष्ट्य किंवा पहिला विशेष असा की नाम हा शब्द जो आहे तो वस्तुवाचक आहे कोणतीही तरी वस्तू दाखवतो नामाने दाखवणारे वस्तू वस्तू जी आहे ती प्रत्यक्ष सृष्टीमधल्या आहे किंवा काल्पनिक सृष्टीमधल्या आहेत यापूर्वी आपण त्याची उदाहरणं पाहिलेली आहेत माणूस घोडा झाड पर्वत हे प्रत्यक्ष वास्तवमधले आहेत तर सुख यश चिंता प्रीती शौर्य या सगळ्या गोष्टी काल्पनिक विश्वामध्ये आहे काल्पनिक किंवा अप्रत्यक्ष रूपाच्या आहेत नामाच्या ठिकाणी प्राणी किंवा पदार्थ किंवा वस्तू यांच्या ठिकाणी असणाऱ्या गुंधर्मांचा वगैरे बोध होतो नाम ही शब्दात विकारी आहे तिला तीन प्रकारचे विकार होतात लिंग वचन विभक्ती हे प्रमुख विकार होतात याचबरोबर शब्द गव्यांचे विकार होतो विकार होणं म्हणजे त्याला काही प्रत्यय लागतात प्रत्यय लागल्यानंतर रूप रूपामध्ये बदल होतो आता मग अशा पण असं म्हणाल की मुलग मुलगा शब्द जेव्हा घेतो तर मूळ शब्द मुलग मुलग या शब्दात आ प्रत्यय मुलगा इ प्रत्यय मुलगी तेव्हा लिंग वचन होतं पद आपलं समजतं वचन झाड झाडे घर घरे कपाट कपाटे माणूस माणसे एक वचन अनेक वचन आपल्याला अनेक वचनही कळतं विभक्तीचे विकार तर त्याला होतातच होतात उदाहरणार्थ गाव हा शब्द असेल तर त्याला ला प्रत्यय लागतो तेव्हा ला प्रत्यय लागत असताना गाव गावाला असं होतो माणूस माणसाला घर घराला किंवा रा राजा राजाचा राणीचा अशा प्रकारच्या आता राजा राजाचा या शब्दाला प्रत्यय लागला नसला रूपात बदल जरी होत नसला तरी राजाचा प्रत्यय लागलेला असतो त्याला काही वेळा शब्दयोगी अव्ययांचा विकारही होतो उदाहरणार्थ पासून पर्यंत घरापासून गावापर्यंत तर पासून पर्यंत शिवाय हे जे शब्द जे आहेत सुद्धा हे शब्दयोगी अव्य आहेत आणि यांचाही विकार होतो विभक्ती प्रत्ययांच्या प्रमाणे सामान्य नामाचं वैशिष्ट्य आणखीन एक आहे ते म्हणजे त्या विकार होत असताना नामाचं सामान्य रूप होतं सामान्य रूप होतं म्हणजे काय होतं प्रत्यय लागण्यापूर्वी मूळ शब्द जो आहे नामदर्शक त्या शब्दाचं शेवटच्या अक्षरामध्ये बदल होतो उदाहरणार्थ तळा तळे शब्द असेल तर आपण त्याला त प्रत्यय लावायचा असेल तर तळेमध्ये रचना अशी आहे त अधिक अ अधिक र अधिक ए पण त प्रत्यय लावण्यापूर्वी आपण त्या एचा या करतो म्हणजे तळ्यात करतो त्यामुळे घर घरात म्हणजे शेवटचं अकार आहे त्या ठिकाणी आपण आकार घेतो अशा प्रकारचं सामान रूप होतं नाम या शब्दातीच्या ठिकाणी दोन प्रकारचे गुणधर्म आहेत एक तर ते विकारित्व आहे आणि वस्तू दाखवणारी आहे काही वेळेला सर्वनाम विशेषण किंवा के केवल प्रयोगी अव्यय असले शब्द आपल्याला नामाच्या ठिकाणी येतात नाम म्हणून कार्य करतात उदाहरणार्थ शब्द शहाण्या शब्दाचा मार या वाक्यामध्ये शहाणा हे विशेषण आहे पण म्हणजे शहाणा हे मूळ विशेषण आहे पण या वाक्यामध्ये शहाण्यास म्हणजे शहाणा असणाऱ्या माणसास त्यामुळे शहाण्यास हे नामाप्रमाणे आलेलं पाहायला मिळतं त्याची वाहवा झाली याच्यामध्ये मूळ सर्वनाम जे आहे तो आहे त्याला ची प्रत्यय लागलेला आहे षष्ठीचा त्याची वाहवा झाली म्हणजे तो म्हणजे कोणीतरी एक आहे तो पुल्लिंगी असणारी व्यक्ती असणारी तर त्याची वाहवा झाली त्यामुळे काही वेळा सर्वनाम विशेषण किंवा केवल प्रयोगी अव्यय सुद्धा नामाप्रमाणे काम करतात नाम ही भाषेतील सर्वात महत्वाची अशी शब्दाती असल्यामुळे ती व्याकरणामध्ये महत्वाची आहेच आहे ह्या सगळ्या लक्षणांचा विचार करता आपल्याला अशी व्याख्या करता येते नाम म्हणजे काय तर ज्या विकारी शब्दानं वास्तव किंवा काल्पनिक सृष्टीतील वस्तूच्या किंवा त्याच्या गुणधर्म त्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या गुणधर्मांचा बोध होतो त्या विकारी शब्दाला आपल्याला नाम असं म्हणता येतं नामाचे तीन प्रकार आहेत एक सामान्य नाम विशेषतः आणि भाववाचक नाम मोके दांबले यांनी याची विभागणी दोन गटामध्ये करताना धर्मीवाचक आणि धर्मवाचक अशा प्रकारे केलेले आहे त्यांनी धर्मीवाचकामध्ये सुद्धा दोन उपप्रकार मांडले ते म्हणजे सामान्य नाम आणि विशेष नाम म्हणजे तीन पैकी दोन धर्मीवाचक मध्ये आणि भाववाचक हे धर्मवाचक नाम असं त्यांनी विभागणी केलेले आहे धर्मीवाचक म्हणजे काय की ज्या नामांनी प्राण्यांचा किंवा पदार्थांचा किंवा त्यांच्या समुदायाचा बोध होतो तेव्हा त्याला त्यांनी धर्मीवाचक असं म्हटलेलं आहे तर या ठिकाणी प्राणी पदार्थ वस्तू यांच्या ठिकाणी म्हणजे यांच्या समुदायाचा किंवा एकाचा सुद्धा उल्लेख होतो उदाहरणार्थ गोविंद मंदा हे एका व्यक्तीशा एका एका व्यक्तीचं नाव आहे एका एकाचा उल्लेख आहे पण पुरुष स्त्री प्राणी कागद साई सैन्य 
या सगळ्यांच्या मध्ये सैन्य म्हटल्यानंतर अनेकत्व जागवत होतं समुदायाचा बोध होतो पुरुष म्हटलं की पुरुषांची लक्षण असणारे सगळे एकत्र स्त्री स्त्री स्त्रिया सगळ्या एकत्र त्यांच्या समुदायाचा बोध होतो एका कोणत्याही एका स्त्रीचा बोध होतो जसं आपण एखाद्या स्त्रीचं नाव समजा गंगा असेल तर गंगा हे हाक मारल्यानंतर गंगा हे स्त्रीचं नाव एका स्त्रीचं दिलं असतं तसं इथे होत नाही तर नदी असं म्हटलं तर ते समुदायाचा बोध होतो धर्मवचक नावाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या नामाने एक किंवा अनेक प्राण्यांचा पदार्थांचा किंवा वस्तूंचा बोध होतो दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे धर्म धर्मी म्हणजे ज्याच्या ठिकाणी का धर्म गुण वास करतात धर्म म्हणजे गुण वास करतात म्हणजे त्या पदार्थाच्या ठिकाणी कोणता तरी गुण असतो तो प्राणी तो प्राणी का पदार्थ त्यांनी मग अशी म्हटल्याप्रमाणे आपण दोन प्रकार केले धर्मवाचकचे त्या सामान्य विशेष नाव आपण त्या सर्वांची सविस्तर माहिती पुढे पाहणारच आहोत धर्मवाचक या शब्दामध्ये किंवा या प्रकारामध्ये त्यांनी प्राणी पदार्थ यांच्यामध्ये वास करणाऱ्या कोणत्याही गुणांचा किंवा भावाचा बोध होत असे म्हटलंय म्हणजे त्या व्यक्तीच्या ठिकाणी असणारी नम्रता असेल गोडवा असेल किंवा विनम्रता असेल या सगळ्या गुणांचा अशा प्रकारच्या गुणांचा बोध होतो तेव्हा चांगुलपणा गोडी शूरता विद्वत्ता गुलामगिरी या या गुणांचा बोध होतो अशा वेळी ज्या ज्या गुणांचा बोध होतो म्हणून त्याला आपण काय म्हटलं होतं की धर्मवाचक यालाच त्यांनी भाववाचक असं म्हटलेलं आहे दादोबन भाववाचक असं म्हटलेलं आहे आणि गोडबोले त्याला गुणबोधक असं म्हटलं या सगळ्यांची सविस्तर माहिती आता आपण पुढे पाहूया पारंपरिक पद्धतीने आपण तीन प्रकार म्हणतो नामाचे तर विशेष नाम विशेष नाम हे एका व्यक्तीचं असतं एका पदार्थाचं असतं म्हणजे माझं नाव तुमचं नाव आपल्या भावंडांची नावं आपल्या एक एक कोणाचंही नाव एखाद्या घराला दिलेलं नाव असेल एखाद्या कंपनीला नाव दिलेलं असेल एखाद्या पदार्थाला नाव दिलेलं असेल तर एका विशेष विशेष नाम हे एका व्यक्तीचं पदार्थाचं वस्तूचं असतं म्हणजे ज्या नामांनी एका प्राण्याचा पदार्थाचा किंवा त्यांच्या एका समूहाचा बोध होतो तेव्हा त्याला विशेष नाव असं म्हटलं जातं या नामाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हे एक वचनी नाव असतं म्हणजे एकाच बोध होतो फक्त आपण आता घड्याळ म्हटलं तर सॉरी की आपण आता गंगा म्हटलं तर गंगा म्हटल्यानंतर एकाचा बोध झाला गंगा नदीचा नर्मदा एका नदीचा बोध होतो किंवा तुमचं माझं नाव असेल तर एकाचा बोध होतो ही नावं जी आहेत विश विशेष नाम हे निरर्थक असतात अर्थहीन असतात म्हणजे त्या नावाचा आणि त्या व्यक्तीच्या ठिकाणच्या गुणांचा काहीही कार्यकारण भाव संबंध असत नाही किंवा ससंबंध असत नाही कोणत्याही गुणाचा बोध होत बोध होत नाही आहे उदाहरणार्थ आपल्याकडे एक म्हण आहे नाव सोनूबाईने हाती कथला चवाळा म्हणजे नाव जरी सोनूबाई जरी असलं तर तिच्या अंगावर मात्र सोन्याचा एकही जागे असेल असे असं म्हणता येत नाही किंवा नाव गंगाबाई आणि आणि तडफडे तहानेने असंही म्हटलं जातं त्यामुळे वस्तूचा ज्या जे नाव आपलं आपण धारण केलं एका व्यक्तीला दिलेलं असतं त्याचा आणि त्याच्या गुणांचा कुठलाही ससंबंध असत नाही निरर्थक असतात त्यामुळे ही निरर्थक आहेत अर्थहीन आहेत यातही काही अपवाद असे आहेत की काही विशेष नाम अर्थपूर्ण असं उदाहरण गोपाळ गोपाळ म्हणजे सर्व सर्व त्याचा गुरांचा गुरं राखणारा गुराखी या अर्थानं ते अर्थपूर्ण आहे मुलाचं नाव जर म्हणून आपण जर गोपाळ म्हणाल तर त्या मुलाचं नाव गोपाळ हे अर्थशून्य आहे अर्थपूर्ण नाही कारण का खर तर नाव गोपाळ आहे पण त्याच्या घरी गाई गुरु असणार नाहीत किंवा गुरु ते संबंधही असत नाही आहे तो गुरु राखत नाही आहे त्यामुळं काही शब्दांना काही शब्द अर्थपूर्ण जरी असले तरी एका व्यक्तीचं नाव म्हणून ते निरर्थक ठरलेलं आहे काही नावं मात्र आपल्या परंपरेमध्ये ब्रह्मा विष्णू महेश सूर्य चंद्र ही विशेष नामं जी आहेत ती अर्थपूर्ण आहेत काही विशेष नाम जी आहेत ती आपल्या व्यक्तीचीच नावं म्हणून असतात किंवा पदार्थाची असतात परंतु त्यांचा कालांतरानं नाम अर्थविस्तार होतो अधिक चांगला अर्थ मिळतो ती सामान्य नाम किंवा भाववाचक नामांच्या प्रमाणे ती कार्य करायला लागतात उदाहरणार्थ आपले राजे छत्रपती शिवाजी राजे आपण शिवाजी हे एका व्यक्तीचंच नाव परंतु आपल्या मनामध्ये शिवाजी हा शब्द उच्चारल्याबरोबर आपल्या मनामध्ये पराक्रमी पुरुष वीर पुरुष शूर पुरुष हिंदवी स्वराज्य संस्थापक असा एक आदरभाव किंवा या हा भाव तयार व्हायला लागतो तर पराक्रमी पुरुष म्हणजे शिवाजी असा एक समीकरण तयार झालं पाहायला मिळतं एखाद्याला आपण मस्तानी जेव्हा म्हणतो मस्तानी एका स्त्रीचंच नाव परंतु मस्तानी म्हणजे सुंदर स्त्री अशा प्रकारचं मनात भाव येतो सावित्री म्हटल्यानंतर आपल्या परंपरेमध्ये सावित्री ही पतिव्रता मानली जाते तर सावित्री बरोबरच या शब्दाबरोबर आपण पतिव्रता हा अर्थ धारण करतो किंवा गृहित धरतो 
कर्ण या शब्द म्हटल्यानंतर कर्ण म्हणजे दानशूरच अशा अर्थाचा कुंभकर्ण म्हणजे झोपाळू म्हणजे मग ही नावं खरं तर ती विशेष नावंच आहेत परंतु त्यांचा अर्थ विस्तार झाला किंवा काही वेळा आपण कुंभकर्ण सारखा जो आहे तो अर्थ संकोच वगैरे झाला असे झालं असेल परंतु ही नामं जी आहेत ती कालांतरानं भावचक नामाप्रमाणे काम करतात म्हणजे एखाद्याला आपण म्हणतो ना काय कुंभकर्ण सारखा झोपलायस म्हणून किंवा कुंभकर्ण आहे म्हणून तर अधिक काळ झोपत असेल तर त्याला आपण ते नाव घेतो खरं तर कुंभकर्ण हे एका व्यक्तीचं रावणाच्या भावाचं नाव होतं दुसरा प्रकार जो आहे तो सामान्य नाम सामान्य नाम म्हणजे काय तर वस्तू पदार्थ यांच्या समुदायाचा बोध होतो वस्तूंच्या प्राण्यांच्या पदार्थांच्या जातींना आपण सामान्य नाम असं म्हणतो विशिष्ट गुणधर्माने ते युक्त असतात सर्व पदार्थांची एकच जात आपण समजतो एकच गुण समजतो उदाहरणार्थ महेश म्हटलं तर महेश हा एका व्यक्तीचं एका घटकाचं किंवा एका पदार्थाचं वस्तूचं नाव नाही तर ते एका समुदायाचा बोध आहे मग ती महेश महाराष्ट्रातली असेल भारतातली असेल किंवा ऑस्ट्रेलियातली असेल अमेरिकेतली असेल तर आपल्याला महिषीची प्रतिमा आपल्या डोळ्यासमोर येते त्या अशी अशी दिसणारी घोडा म्हटल्यानंतर अशा अशा प्रकारचा असणार आहे सिंह म्हटल्यानंतर आळा असणारा आणि जंगलामध्ये राहणारा असा हा प्राणी वाघ म्हटल्यानंतर वाघाचं वाघा सगळे वैशिष्ट्य त्याच्यामध्ये असतात म्हणजे वाघ हा एकाच नाही प्राणी संग्रहालयामध्ये एखाद्या वाघाला आपण नाव देतो त्या नावाने त्याला ओळखतो ते त्याचं विशेष नाम परंतु वाघ हा शब्द उच्चारल्यानंतर जी प्रतिमा तयार होते ती सामूहिक स्वरूपाची असते म्हणून त्याला आपण सामान्य नाम असं म्हणतो त्यामुळं त्या जातीच्या गुणांचा बोध आपल्याला होतो आपण काही उदाहरणं पाहिली पाहूया की मनुष्य दौत स्त्री पर्वत गाय म्हैस मांजर झाड ससा ट्रक असे अनेक उदाहरणं आपल्याला सांगता येते की ज्यामध्ये त्यांच्या जातीचा किंवा त्यांच्या वर्गांचा बोध होतो इथे ट्रक म्हटल्यानंतर छोटा असेल मोठा असेल पण चार चाकी असणारा वाहतूक करणारा वगैरे विशिष्ट स्वरूपाचा ससा म्हटल्यानंतर एक छानसा असणारा प्राणी गुबगुबीत वाटणारा म्हणजे ससा सशाला आपण पाहिलं तर त्याला नाव दिलं तर एक नाव विशेष नाव होऊ शकेल पण ससा म्हटल्यानंतर आपल्या डोळ्यासमोर तीच प्रतिमा येते त्यामुळे सामान्य नाम म्हणजे समान गुणधर्म असणाऱ्या अशा व्यक्तींचा वस्तूंचा पदार्थांचा पदार्थांना पण ते सामान्य नाम असं म्हणतो या ठिकाणी एक चित्र दिलं दाखवलं की हत्तीचं चित्र काढलं आता हत्ती म्हटल्यानंतर आपल्या समोर एक विशिष्ट हत्ती हत्ती म्हटलं की ह्या या सगळ्या गुणाने युक्त असा तो येतो हत्तींची जात आपल्या लक्षात येते म्हणजे याच प्रकारचा प्राणी असेल जंगलामध्ये राहणारा उंच बलाढ्य असणारा ताकदवान वगैरे मग असे म्हटलं वाघ म्हटलं तर वाघ म्हटल्यानंतर जंगलामध्ये राहणारा पण हत्ती आणि वाघ या दोन दोन प्राण्यांच्या मध्ये वस्तूचा फरक आहे कारण त्यांचे शारीर वैशिष्ट्य वेगळे आहेत सामान्य बहुधा अनेक वचनाला लागतं त्याच्यामध्ये अनेकत्व दिसतात काही एक हत्ती नाही हत्ती म्हटलं तर अनेकत्व आहे चा जसं घोडा मुले पुस्तक एक पुस्तक नाहीत अनेक पुस्तकं म्हणजे एकत्व विशेषतः हे एकाच उल्लेख करतो तर सामान्य नावामध्ये अनेकांचा समावेश व्हायला लागतो सामान्य नावाला अर्थ असतो ते ज्या अनेकांच ते लागते त्या ठिकाणी म्हणजे ज्यांना ते लागतं त्या ठिकाणी आपल्याला काही त्याचे गुण लक्षात द्यायला लागतात आता म्हटलं की हत्तीचं आपण वैश उदाहरण दिलं होतं या हत्तीच्या प्राण्यामध्ये जी वैशिष्ट्य आहेत ती सग जगातल्या सर्व हत्तींच्या ठिकाणी असतात काही सामान्य नाम जी आहेत ती विशेष प्रसंगी आपण त्यांचा ना वापर करत असाल विशेष नामासारखा करतो उदाहरणार्थ पंचवटी हिमालय आता हिमालय पंचवटी ही आपण आपल्या दृष्टीनं विशेष म्हणून वापरतो पा पंचवटी हे एक ठिकाण आहे हिमालय हे पर्वताचं नाव आहे भारतातल्या आपल्या तर पंचवटी म्हणजे पाच वडांचा समूह माझा आपल्या गावात जरी पाच वडांचा समूह जरी असला तर त्याला आपण पंचवटी म्हणायला हरकत नाहीये परंतु आपलं आपण मात्र असं न करता पंचवटी हे ठिकाण जे आहे त्या ठिकाण जे स्थान आहे त्या स्थानालाच आपण नाव देऊन ठेवले हिमालय अनेक पर्वतांच्या वरती हिम वर्षा होत असेल हिमवृष्टी होत असेल आपल्या भारतातल्या पर्वताप्रमाणच्या प्रमाणच तो हिमालय हिमाचारित असेल पण मात्र आपण नाव देत असताना आपण मात्र काय केलं ते हिमालय असं म्हटलं त्यामुळं ते सामान्य नामासारखा तो शब्द असतो परंतु त्यालाही विशेष नामासारखा आपल्याला वापरता येतो सामान्य नामा जी आहे ते बहुतांशी संख्येनं मोजता आहेत उदाहरण चार मुलं पाच पर्वत सात नद्या दहा फुले वगैरे वगैरे तिसरी शब्दाची जी आहे ती म्हणजे भाववाचक नामाची भाववाचक नाम मग असे आपण पाहिलं की त्या व्यक्ती पदार्थ वस्तू यांच्या अंगी असणाऱ्या गुणांचा बोध होतो तर त्याला त्यांनी भाववाचक असं म्हटलेलं आहे 
दादोबानी जर धर्म दामले यांनी धर्मवाचक असं म्हटले दादोबानी भाववाचक असं म्हटले उदाहरण आपल्याकडे आपल्या अंगी असताना मनुष्यत्व मानवता माणुसकी गोडी सामाज सामाजिक पाटीलकी गोरेपणा प्रीती शौर्य क्रौर्य उंची अशा प्रकारचे व्यक्ती पदार्थ वस्तू किंवा थंडपणा प्रामाणिकपणा नम्रता असे पद असे जे गुण आहेत त्या गुणांचा बोध होतो म्हणून अशा प्रकारच्या नामांना आपण काय म्हणतो की भाववाचक नाम असं म्हणतो साधारणतः ही भाववाचक नामाची तयार करत असताना आपल्याला काही प्रत्यय आहेत आई ई की गिरी ता त्व पण पणा रिय यासारखे प्रत्यय लावून आपण भाववाचक नाम तयार करतो म्हणजे भाववाचक नाम हा साधित शब्दांचाच एक प्रकार म्हणायला हरकत नाही ते आपण तयार केलेले असतात खाली आपण तक्ता जे दिला आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल की आपण एक शब्द घेतला तर ती सामान्य नामा आहेत विशेष नामा वगैरे आहेत त्यांना आपण काही प्रत्यय लावले की प्रत्यय लावल्यानंतर त्याच्या रूपामध्ये बदल होतो आणि बदल झाल्यानंतर त्या शब्दाच्या ठिकाणचा गुण दिसतो किंवा भाव आपण लक्षात येतो नवल शब्द आहे त्याला आई प्रत्यय लावला भावाचक नाम झालं नवलाई त्याच्या अन्य उदाहरण आपण बघायला चपळाई खोदाई धुलाई किंवा शिलाई या प्रकारचे श्रीमंत या शब्दाला आपण ई प्रत्यय लावला त्याचा भावाचक नाम झालं श्रीमंती म्हणजे श्रीमंती हे त्याचं वैशिष्ट्य झालं किंवा त्याचं गुण झालं गरीब या शब्दाला या शब्दाला आपण ई प्रत्यय लावला गरिबी गोड गोडी वकील वकिली भिक्षुक या शब्दाला आपण की प्रत्यय लावला भिक्षुकी पाटील की अपुल की या प्रकारचे गुलाम हा शब्द जो आहे त्याला आपण गिरीसारखा प्रत्यय लावला तर गुलामगिरी होते गुलामगिरी हे हा हा भाव आहे फसवेगिरी दादागिरी भाईगिरी या प्रकारचे नम्र हे विशेषण आहे त्याला आपण ता प्रत्यय लावला तर नम्रता शांतता क्रूरता समता ममता वगैरे असे शब्द तयार होतात हे सगळे भाववाचक नामामध्ये येतात मित्र या शब्दाला आपण तो प्रत्यय लावला मित्रत्व प्रौढत्व ममत्व शत्रुत्व या प्रकाराने शब्द तयार करता येतात शहाणा हा शब्द विशेषण आहे या शब्दाला आपण पण किंवा पणा हे दोन शब्द दोन प्रत्यय लावू शकतो शहाणपण शहाणपणा तसं देवपण मोठेपणा किंवा मोठेपण या अर्थानं शूर हा शब्द जो आहे विशेषण त्याला य प्रत्यय लावला तर शौर्य तसं मा मधुर माधुर्य धीर धैर्य गंभीर गांभीर्य गार हा शब्द जो आहे त्याला आपण वा प्रत्यय लावतो गारवा गोड गोडवा ओलावा थंडावा तसंच या प्रकारचे प्रत्यय आपण लावून नवे शब्द घडवू शकतो हा याला आपण भावाच्या नाम असं म्हणतो या सर्व नामांच्या सर्व नामांच्या मुळे त्या व्यक्ती पदार्थ वस्तू यांच्या ठिकाणी असणाऱ्या गुणांचा म्हणजे भाव भावांचा बोध होतो अशा प्रकारे आपण आज मराठीमधील पहिली शब्दातील नाम सर्व ना, नाम नामाचे विविध प्रकार त्यात तीन प्रकार पाहिले विशेष नाम सामान्य नाम आणि भावाचक नाम हे मुख्य प्रकार आहेत नाम ही मराठीमधील सर्वात महत्वाची अशी शब्दाती आहे आणि म्हणून सर्वाधिक वापर केला जातो आज आपण इथेच थांबूया धन्यवाद पुढील भागात बघणार आहोत सर्वनाम सर्वनामाचे स्वरूप धन्यवाद